इस बार नदी ने या ये कही इस बार खाले ने जो है रास्ता बदला है ये खाड़ा अचानक बढ़ा इसके साथ मड़बा पत्थर जो भी आया मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में था जिसके कारण हमारे चाचा जी है उसकी चपेट में आए और उनकी जान चली कुछ भी नहीं है ना रास्ते हैं चारों तरफ बंद है स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हम कहीं घास पत्तों के लिए नहीं जा सकते मतलब कर ही कुछ नहीं सकते बीच में फंस गए डरे हुए सारे लोग डरे हुए हैं डर रहे सबके मन में कि कब क्या हो जाए साथ में बच्चे भी है जैसे हम थे कल यहाँ पे बच्चे बच्चे थे तो हम ना इधर आ सके ना उधर जा सके बाथरूम के अंदर बैठे रहे एक घंटे तक हम वो तस्वीर वो बात बयान नहीं कर सकते कि बहुत ही भयानक हो था ना मंजर जब हमने देखा यहाँ पे आए बस पानी इधर उधर बहुत फैला हुआ था बहुत डराना माहौल था बस अब इससे आगे कुछ देख नहीं पाए और यहाँ से लड़की को ले गए जहाँ चाचा जी वो चले गए थे क्या डर आज भी अगर यहाँ के लोग उस दिन को याद करते हैं तो यहाँ के लोगों की रूह तक काम जाती है नमस्कार आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूँ और इस वक्त जहाँ हम पहुँचे हैं ये सिरमौर की वही जगह है और ये पाँवटा साहिब उपमंडल की वही जगह है जहाँ कुछ रोज़ पहले ये ये कहिए कुछ महीने पहले यहाँ बादल फटा था और जो तबाही यहाँ के लोगों ने देखी वो बड़ी तबाही आज भी लोगों के सामने है यानी वो घाव आज भी जस के तस है वो घाव आज भी जिंदा है हालात अभी भी वैसे ही है इस बार नदी ने या ये कही इस बार खाले ने जो है रास्ता बदला है वो जगह आपको दिखाते हैं ये वही घर है जिस घर में एक पर्सन जो है जब बादल फटता है तो वो बादल के बहाव में वो बह जाते हैं और ये वही घर है जहाँ कई बकरियाँ अंदर मौजूद थी और एक बड़ा पत्थर आता है उस पत्थर के चपेट में जब वो आते हैं तो इस जगह से होते हुए ये खाला आप नीचे देखिएगा इस जगह से होते हुए वो बह जाते हैं और जो नीचे जाके टोंस नदी है वहाँ पे उनका शव मिलता है उस वक्त प्रशासन यहाँ पहुँचा था लोगों के दर्द को लोगों की पीड़ा को समझा था लेकिन एक बार फिर यहाँ एक भारी तबाही आई है एक बार फिर यहाँ कई घरों को लाखों का नुकसान पहुँचा है कई खेतों का यहाँ नामो निशान ख़त्म हो गया है फसल तबाह हो गई है अब लोगों के सामने समस्या ये है कि साहब ये लोग जाए तो जाए कहाँ जैसे ही रात हो जाती है यहाँ से लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि खतरा लगातार बढ़ रहा है और ये तस्वीर आप देखिएगा ये उसी वक्त जब यहाँ बादल फटा था ऊपर की तस्वीर भी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं ताकि आपको वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ एक बड़ी जो है त्रासदी आप कह सकते हैं इस परिवार के लिए वो त्रासदी थी ये घर जहाँ पे वो पत्थर आया और यहीं पे जो है एक चपेट में वो पर्सन जो है आ गए थे मेरे सुनो भी आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं देखिएगा और ये तस्वीरें आपको देखनी भी चाहिए अंदर जो है बर्वा घुस गया था अंदर पानी घुस गया था लेकिन आप देखिए कटान आप सामने देखिएगा ये कटान आपके सामने है नीचे की तस्वीर आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे और आपका डर जो है वो बढ़ जाएगा ये नीचे की तस्वीर आप देखिएगा ये पूरा गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद है आज गोल का जो क्षेत्र है वहाँ हम मौजूद हैं इसी तरह रेंगते रेंगते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं चलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जगह जगह जो है वो लैंड हुआ है पानी जगह जगह भरा हुआ है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे दिखेगा कभी यहाँ खेत हुआ करता था अब खेत जो है साफ हो गया है ये कुदरत की मार है और ये कुदरत के साथ जो छेड़खानी की गई है ये वो मार है ये विकास की मार है और किसान जाए तो जाए कहाँ तस्वीर आपके सामने है जो किसानों के जुबा के अंदर जो निवाला है वो छीना जा चुका है यहाँ खेत होते थे वहाँ आप कदम नहीं रख सकते जो खेत आप सामने देख रहे हैं वहाँ दलदल है वहाँ अगर आप कदम रखेंगे तो आप धस जाएंगे ज़मीन जो है वो इस लायक नहीं बची है कि वहाँ जो है कुछ आगे उपज हो जाए मक्खियों की लहराती फसल आपके सामने है ख़त्म हो गई अदरक लगा हुआ है वो ख़त्म हो गया नकदी फसल थी वो नष्ट हो गई 
ये दोहरी मार है जमीन चले गई कुछ बचा नहीं है कुछ लोग यहाँ मौजूद है ये तस्वीर आप देखिएगा बात करेंगे उस रोज क्या हुआ था कि नीचे की तस्वीरें भी आपको एक एक करके दिखाएंगे एक जनाब सामने हैं उनसे बात करेंगे नाम बताइए जी अपना पूरण सिंह है पूरण सिंह जी जब यहाँ बादल फटा था आप लोगों ने तो कभी सुना भी नहीं होगा कि इस तरह की इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती है उस रोज हुआ क्या था जी नौ और दस बजे के आसपास तेज बारिश हुई जी और दस और साढ़े दस बजे के बीच ये खाड़ा अचानक बढ़ा इसके साथ मड़बा पत्थर जो भी आया मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में था जिसके कारण हमारे चाचा जी है उसकी चपेट में आए और उनकी जान चली गई क्या उसके बाद आप लोग चैन की नींद सो पाए क्या जब किसी अपने को खो दिया जो डर है डर किस तरह है यहाँ लोगों के अंदर डर तो बहुत ज़्यादा है जी रोज़ शाम को चार या पाँच बजे हम चार मकान हैं और खाना खा के अपने दूसरों के यहाँ निकल जाते हैं यहाँ रहने का ना तो मन है और ना आगे ही चाहे कि हम कभी यहाँ रह पाएंगे या क्या आपकी तकलीफ जो है उसको समझा गया क्या अभी तक खेत तो बचे नहीं ना खेत है जी ना कुछ भी नहीं ना रास्ते हैं चारों तरफ बंद है स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हम कहीं घास पत्तों के लिए नहीं जा सकते मतलब कर ही कुछ नहीं सकते बीच में फंस गए क्या इस तरह की त्रासदी से पहले कभी यहाँ आई या कभी नहीं हमारी तीन चार पीढ़ियाँ निकल चुकी है इनका कहना भी है कि ऐसी कभी भी ऐसा पलट गया ऐसा बादल फटने वाला चलिए अंदर की तस्वीर आपको अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अंदर की तस्वीर है जी और अंदर की तस्वीर आप देखिएगा ये आपको देखिए खास पर्सन हमारे साथ मौजूद है भैया तो पूरा जिन्होंने अपनी आंखों से उस वक्त बादल जब फटा पानी का जो बड़ा बहाव आया बहाव के बीच में ढेर सारे पत्थर आए मलबा था और इसी मलबे के चपेट में वो पर्सन आ गए जो इस दुनिया में नहीं है इस घर के मुखिया थे दुनिया में अब नहीं है उस दिन हुआ क्या था नमस्कार जी क्या नाम है जी आपका रेखा रेखा जी थोड़ा जोर से बोलिएगा माफ़ी हमें आना पड़ा आज और लंबे समय बाद हम लोग आए हैं उस दिन आपने अपनी आंखों से क्या देखा था जी और क्या वो तस्वीरें जब आप देखते हैं सोचते हैं रू काम किए क्या जी जी हम वो तस्वीर वो बात बयान नहीं कर सकते कि बहुत ही भयानक हो था ना मंजर जब हमने देखा यहाँ पे आए बस पानी इधर उधर बहुत फैला हुआ था बहुत डराना माहौल था बस अभी से आगे कुछ देख नहीं पाए और यहाँ से लड़की को ले गए पड़े जब तक चाचा जी वो चले गए थे क्या डर लगता है क्या रात जो आप उसकी रातें हैं बरसात के समय में कहाँ पर है आप अभी भी क्या दूसरों के घर में रह रहे हैं जी यहाँ से रात के समय मतलब सात बजे हम निकल जाते हैं फिर दूसरों के घर में रहते हैं महीना हो गया आज एक महीना पूरा हो गया हमें लेकिन कल जब जिस तरह कल फिर से पानी दोबारा आया है और कई घर जो है वो दमी जमी होने के कगार पर है उसके बाद का माहौल क्या है उसके बाद का माहौल डरे हुए है जी सारे लोग डरे हुए हैं डर रहे सबके मन में कि कब क्या हो जाए साथ में बच्चे भी है जैसे हम थे कल यहाँ पे बच्चे ही बच्चे थे तो हम ना इधर आ सके ना उधर जा सके बाथरूम के अंदर बैठे रहे एक घंटे तक फिर जब थोड़ा सा मौसम सही हुआ उसके बाद निकले यहाँ से तो डर है सबके मन में डर बैठा हुआ है जी कुछ भी हो सकता है कभी भी मतलब मुश्किल आप समझिएगा इधर पानी है उधर पानी है जाए जाए तो घर वाले जाए कहाँ जब ऊपर से आसमां बरसता है और जब अंधेरा होता है तो घर वाले अपना घर छोड़ देते हैं सुनिएगा बाथरूम के अंदर उन्होंने कल का पूरा दिन काटा है क्योंकि इस तरह जो पानी है वो आफत लेके आ रहा है मलवा जो है वो हावी हो गया है खेत चले गए सब कुछ ख़त्म हो गया नकदी फसल ख़त्म हुआ है सामने की तस्वीर आप देखिएगा जैसे आप खेत अब जब ये जो मेहनत है ये मेहनत जो है अब पानी में जा चुकी है शुक्रिया सिंहबाज के साथ जुड़ने के लिए अपने सहयोगी सत्यानंद शर्मा के साथ संजीव शर्मा रेतवा गांव आज भोज कोटा साहिब सिंहबाज